Buenas chicos, ¿cómo va eso? Bueno, mirad, eh, ahí pues tenemos un zoom hecho en, en la marca de esta caldera, una Hitline. ¿eh? La verdad es que eh, es interesante, ¿no? El sistema que llevan estas calderas eh, me encanta. Luego, además de bonita, de bonita que es, si os fijáis, ¿eh? pues es así, eh, es gris, así como los electrodomésticos, así ya más modernos, ¿verdad? Está, eh, está chula, ¿eh? Está muy bonita, ¿veis? ¿No? Para que comparemos ¿no? el contraste en blanco ¿eh? y luego pues este, este gris ahora más moderno, los frigoríficos, la vajilla, todo. Bueno, también las calderas, ¿no? Line. Vamos a ver, en, en, este, en estas calderas, eh, bueno, los códigos de averías. Es muy intuitiva porque mirad, si, si os fijáis aquí, se nos va a encender el error y nos va a decir la falla. O sea, ¿veis el de, el de por ejemplo, el de calefacción? Bueno, pues que nos está... Eh, fallando ahí la sonda eh, o el clisón por sobre temperatura eh, veis ahí el grifo también eh, por la sonda sanitaria va eh, pues lo que es la presión eh, los gases todo eh, el encendido la verdad es que es muy intuitiva eh, cada, cada pilotito que se nos encienda pues ya nos dice directamente un poquito por dónde va por dónde van los tiros verdad entonces vamos a ir desconectando cosas como hemos hecho en más calderas en esta en la heat line pues vamos a hacer lo mismo la verdad es que es interesante cómo está montada, tiene materias primas eh, buenas, tiene poco plástico, la válvula de tres vías también es de latón, entonces nos gusta ¿eh? esta, esta caldera bastante. Dicho esto, bueno, pues vamos a ir viendo siempre que manipulemos lo que decimos, ¿eh? cualquier tipo de, de aparato eléctrico, en este caso pues eh, una caldera mural de gas, bueno, pues vamos a desconectar de la red y, y sustituimos la pieza que sea necesaria, que tenemos que vaciar el circuito de la de la caldera, pues se vacía, que hay que, que hay que cerrar la entrada de agua fría y vaciamos por un grifo de agua caliente, pues lo, lo hacemos. Una vez que hemos concluido y hemos visto, hemos hecho la reparación, pues siempre el pertinente análisis de, de combustión, que los valores y las partículas por millón pues sean, sean las óptimas, ¿verdad? Bueno, dicho esto, pues ya hemos quitado los dos tornillos que van por debajo de la heat line, quitamos la tapita y podemos ir viendo códigos. ¿eh? Aquí el cuadro nos bascula, si veis, se nos abre, es sencillita, ¿eh? la verdad es que súper sencilla, ¿eh? los, los diferentes mandos que lleva y demás, la presión, ¿eh? ahí nos cierra, está muy bien, ¿eh? además de bonita, bueno pues vamos a ir por partes, si queréis vacilamos el cuadro ¿eh? y vamos a desconectar la sonda sanitaria. No sé qué tal se verá, va justo aquí detrás, se va a ver mal. La verdad, va justo aquí detrás, claro, en el intercambiador de placas, evidentemente, en la tubería que sale. Está aquí debajo, pues desconectamos. Es, esta realmente lleva una termistancia aquí. Bueno, ¿qué se nos ha encendido? Vamos a verlo. Intentamos que nos arranque, nos hace el chequeo, ¿veis? Intermitente, la sonda sanitaria, la termistancia que va detrás, roscada, el intercambiador de placa, la salida de agua caliente. Qué maravilla. ¿eh? Tal vez que, que esté cortocircuitada, que esté mal, ¿no? Corto, bueno, pues ya nos lo está diciendo la caldera. Ponemos ahí y la vamos a conectar. Nosotros que podemos por detrás lo hacemos. Vale, bien, seguimos, vamos a ver. Basculamos otra vez. Y tenemos aquí, pues nos va a detectar la temperatura, el clisón, la sonda de temperatura de calefacción. Y luego arriba tenemos el clisón, nos dice el mismo error. Mira. Fijaros. Vamos a hacer chequeo y ya está. ¿Eh? Aquí nos está fallando. ¿Veis? El... ¿Qué tal se ve? Bien. Bueno. Lo ponemos a cero. Tapamos otra vez. Y la verdad es que, como está tan intuitiva, es que es súper sencillo ver lo que le pasa a esta caldera, ¿no? Le decimos lo de siempre, ¿no? Que los... Estos códigos, estos les son orientativos. ¿Mm? Vale. 
Seguimos, vamos a abrir la tapa esta vez. Vamos a abrir. Para qué bonita la caldera, eh. Está chula. Súper sencillita. Es lo mejor. Lo más sencillo mejor. Bueno, quitamos aquí, amigos. Quitamos el tomi. Y arriba, pues que no vamos a encontrar. Evidentemente, el extractor, presentado, piso de sobre temperatura. Ya, vamos a ver. Vale. Quitamos la tapita. Vale. Bueno, pues ahí tenéis el presostado. ¿eh? ¿Cuál se nos encenderá? Bueno, pues vemos esa flecha grande que sale hacia arriba, pero ahí falla algo. Eh, se nos para, hay algún problema en la salida de gases. Bueno, vamos a ver si es verdad que es esa la que se nos enciende. Vamos a desconectar. Vamos a hacer el arranque. hacia el barrido y ahora pues con el presostato desconectado pues veis el error que no sale o sea, cuando nos salga esto la heat line ya sabemos que puede haber un problema en la chimenea ¿eh? el extractor presostato en este caso ¿eh? que no nos cierre o que no nos abra ¿vale? bien seguimos haciendo alguna prueba más Recordáis que decíamos que teníamos allí también el clisón de sobre temperatura arriba. A ver qué tal lo es. Ay, está aquí. No sé, ahí malamente se verá. Bueno, no importa. Ahora, vais a ver. ¿Veis? Hay que un fallo, un error con el tema de la, de la temperatura. Puede ser el clisón que esté mal, no nos rearma. Bueno. ¿Eh? una bolsa de aire por sobre temperatura no nos ha actuado un elemento de, de seguridad para que no reviente la caldera ¿Mm? bien, vamos a conectar y ahora vamos a ver dos últimos códigos amigos, perdonad se os doy la espalda vamos a ver, no veo nada ahí está vale, vamos a ver el de encendido directamente Va a intentar la chispa, chip, 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 chip. Y nos va a decir pues, que tiene falta de gas, nos falta la válvula de gas, electrodos, no nos dan chispa, son de ionización. Se nos va a encender pues, la llama cruzada con la tachada ahí. Ya intentando. Y en cuanto entiende la caldera que tiene ese fallo, pues se nos, se nos pone a a parpadear fallo en lo que es en el arranque o oh, en el, el encendido ¿eh? de un momento a otro pues la máquina está procesando a ver qué es lo que pasa vuelve a hacer otro intento ¿Qué es lo que pasa aquí esto no, no arranca aquí falla algo las máquinas estas máquinas ya son muy chivadas nos dicen nos dicen pues, lo que la pasa ¿eh? después de los diferentes intentos <coughs> perdón pues dice ya se acabó este ya es el último intento que hago y, y me bloqueo porque es, es una anomalía que no no se o sea, no se, es, es una realidad realmente ¿veis? vuelvo a intentar, tercer intento la máquina ya se oye la, las chispas y ahora ya pues en el tercer intento veis no como se encendió el led se ve bien verdad falla un encendido vale lo seteamos aquí y vamos a desconectar el sensor de presión también llevo sensor de presión ¿Eh? hay veces que nos pueden dar guerra bueno es un elemento también de seguridad ¿eh? Evidentemente ahora mismo le tenemos puenteado, si os fijáis, porque esto está cero. 
y ya se debería haber encendido que está sin presión la caldera. Bueno, vamos a desconectarlo y se encenderá evidentemente pues el LED de, de bar hacia abajo que no tiene, no tiene presión. Vamos. Eh, como os decía, los componentes de, la, de esta caldera la verdad es que están genial. Vamos a sensor de presión y ahora vais a ver cómo nos sale de arrancar veis y nos está diciendo meter agua que puede ser que eh, tengamos bien de presión y el mismo sensor eh, nos esté fallando el cableado o alguna cosa de estas bueno pues la caldera pues nos está advirtiendo sobre el posible fallo que puede haber amigos pues esto era todo lo que os quería pues esta, en esta ocasión, esta vez, pues mostraros ¿eh? en esta caldera, que la verdad que insistimos que está chula, ¿eh? una heat line, bueno, dan buen resultado, las materias primas están bien, ¿eh? por lo tanto pues eh, podemos calificarla de, de bien a la caldera. ¿eh? Pues nada, me despido de vosotros amigos, espero que una vez más este vídeo os haya resultado interesante y la verdad que es sencillita. Pero es lo mejor, cuanto más sencillo, ¿eh? vamos al grano con lo que, con lo que pasa y lo que, lo, o sea, lo que decíamos en la caldera. ¿eh? Está, está genial la materia prima que tiene y demás. ¿eh? Nos ha gustado la caldera, ¿vale? Pues nada amigos, os deseo que tengáis un buen día. Chao.